。アルセウスのデザインセンスってどうなってんのについて語るネット民の反応を紹介します。ぜひコメントやチャンネル登録をよろしくお願いいたします。何ですか私のファッションセンスが良くないとでも言いたいんですかはい。セルフ壁知りしてるみたいなデザインのやつがセンス言わせないだろ。正直アルコス専用デザイナーとかは、害虫でもいいからセンスが良い方に頼んだ方がいいと思ったお前そのファッションセンスが受け入れられると思ってたんかファッションセンスよりバディでもないくせにアルコスさせるとかどういうことっすかね皆のバディのポケモンは私の非想像物なのですからみんな私を死みたいなものでしょうプリキュアの強化フォームみたいで俺は好きだよアルセウスのことめちゃくちゃ好きだけど。デザインセンスは正直だいぶどうかと思ってるよアルコスという尊厳破壊な周知プレイに怯えるチャンピオンの皆さんの気持ちを考えたことあるんすか怯えるどころかノリノリじゃねえか服はともかくいい年した大人がプリキュアみたいな変身してるのがダメだったファッションセンスというか普通にセンスがない出直せどうしてあなたの降臨をポケモンじゃなくトレーナーにしょわせたんですもしかして最近カミプリキュアでも見たレジェンズ・アルセウスで別に悪感情なかったアルセウスのことアルコスでシャバリで嫌いになったよヘイローなかったらまだマシだった後色のレパートリー増やせお前は白しかないんかお前そう入ってもアルセウス真っ白ベースに金と緑だから白じゃなくなったら一気にこれじゃないかんねると思うぞそれでもタイプごとで金装飾の色変えると変わると思うけどそれは普通のキャラの話だからなアルセウスの場合は説得マルチタイプって唯一無二の個性があるのにってなる3人いるからなんかあれだと思うんだよなはい何度見ても携帯性最悪だなスマホを尻ポケに入れる人とカバンに入れる人で感想が違うかもしれないでもカバンの中でいろいろ引っかかりそうだな胸ポケに入れる派だからヘイロー部分ちょっと邪魔かなってアルコスは好きだよアルフォンは物理的に邪魔だからダメこれよりはマシじゃね大魔人の真骨頂は横アングル本人も気に入ってるしな最初腰のところは何なんだよと思ったけど全体としては無限大なっぽさはあってよいんじゃねえと思い直したんだよなただストーリー中でダンデが腕上げたポーズ横アングルねなるほどおかしいと正気に戻ったでもダンデをポニテにしたたのは褒めたいダンデのそれは脇腹のところが空いてなければそんなにだったかも肩や二の腕だけ出てるだけでもよかったんじゃアルセウス自身のデザインは好きなんだよな創造心なんてデザイン難しそうなのに白と黒と貴重にして黄色をアクセントにして卵をモチーフにして獣感のないつま先で髪っぽさを出すとかよく考えたなってアルセウスそのもののデザインはともかく。服やアイテムなどをアルセウスをモチーフにして作ると白黒黄色のパーツがプラスチックのおもちゃ感が出てしまう気がするマジで降臨がなければまだマシだったと思うよアルコスはなんだあの自己主張の激しさは個人的には言うほど悪くはないと思うがダハセヨが脳裏に浮かぶせいでちょっと面白くなってくるんだよな。衣装の配色が似たり寄ったりになりがち白タス黒タス赤タス金タス緑というどれをどう組み合わせてもド派手に目立つ色ばかり後輪のデザインが独特すぎる上にピカピカ光る打破せよしたやつのイメージが強すぎるでもアルセウスのデザインはいいつまり着こなせないやつが悪いんだよ美男のダイゴすらちょっときついからかなり人選ぶよ配色的にはタルが一番衣装と喧嘩してると思う。割とマジでアルコスを一番着こなせるの白ナさんくらいしかいない気がする先祖がセルフアルコスで色が見慣れててなおかつ本人もアルセウスとの関連性もあって元が黒いから白が映えるし長い金髪が座神話な雰囲気と合うし個人の感想だけど白ナは色は似合ってるけど肩だけ露出してるのが浮いてるなとは思った大悟はストールトタテタエリーの部分が気になるエリソンなでかくなくてよかったかなワタルはマントの裏地の色それアルセウスのどこから持ってきたんですかただしオロてめえはダメですオロだけダメでくさご安心を私がすでに用意してありますから
貴様なんだその投球フォームはふざけてんのかサイドの金パーツが足に追傷しててずっこけたシーンここで改めて見直してみましょう印象が変わって見えるかもしれませんようーん変わらねえな背中の後輪がまあ邪魔なんだけどそれを抜きにすれば顔が良ければ似合うというのも事実だと思う神よなんで眼光を飛ばしちゃったんですか張り切っちゃったんですかやつ感すごいですよ改めて見ても服はそういうものとして割り切れるんだけどやっぱ後輪が無理だわこれなんだろうすごい異物感というか光の結社見てるみたいだわ正しき闇の力宿してそうなバディーズはおりませんかプリキュアにはまっててうん私もこの感動を身近で味わいたいそうだ人の子に変身バンクさせましょうってなった可能性なお死じゃないウォロにはしようプリキュアにはまる創造神は草アルセウスは神なのでせっかく用意した衣装をダサいと言われても怒らないただ 100% の善意で改善のつもりでさらに神センスに走るし降臨は意地でも外さないシロナさんに限って言えばチャラランがフォームより好きではあるギッチャなんだがあれダサさの加減の域だと思うんだよな推定先祖とアルコスのせいでシロナさんのファッションセンスが残念とか言われるの許せねえ許さん許さんぞギラティナアルコス初見の感想と反応がマジですぐりのこれになった俺もこれになったわかる自分 YouTube の CM が初見だったから魔法少女っぽい変身シーンとともにアルコスになってめちゃくちゃびっくりしたフォトモードでキャラ非表示にしたら後輪だけ残るらしくて笑ってるさすがに草アデックがフラグ立てててるから次はアデックっぽいんだよなアデック頼むアルコス光落ち魔法少女かそれだけはしないでくれほら玉虫プレート色の後輪を背中につけるんだよアデックのアルコスあのポンチョみたいなのが白く染め上げられるのかなアデックは頭角みたいなもんだしカルネやオモダカさんもワンちゃんあるだろうから震えて待ててカルデアの光推しのオモダカさんを新王神話の光に染めるの尊厳破壊じゃないですかでもオモダカさん使えるものは何でも使うすぎだからどんなコスチュームだろうとカルネさんなら着こなしてくれるから服は置いといてもスマホはガチで使いにくさこの上ないからダメまあ上位存在が作ったならそうねとはなるポケモンの造形は素晴らしいってのになんで人工物に関わるとセンスがガタ落ちするんだご視聴ありがとうございましたチャンネル登録高評価よろしくお願いします